别纠结了，字我已经签好了，就差你两个字。你能不能再多给我点时间？我没那么多时间，我时间很宝贵。就这样吧，明天上午我在民政局等你。明天。没回来呢？没有。你说，他们俩那么好，这么就散了？再操心也没用啊！不是，你这好好的，这怎么就过不下去了呢？现在的年轻人啊，哪像我们呢？我们怎么了？我们？你那意思，咱们就凑合着过的？不，不是那意思。我是说啊，现在这日子好了，这想法就多了。小丫也真是哈，我让他跟杨小宝过来住，他就是不听，非得去住那破房子。这杨小宝把那房装修好了，不就搬过去了吗？你就甭操心了，小宝啊会照顾好的。就那孩子，就那脾气，那性格，多好的男人，他这么折腾，我看也够呛。高兴吧？那我问你，你对我的好能坚持多久？一辈子。最好是一辈子。你要敢背叛我，你就死定了。坐那儿干嘛？睡觉。去了。这结婚，你觉得小宝？嗯，还行吧，有个免费的厨子，做饭做的还行。<笑>有口福啊，我闺女。那个妈嘱咐你啊，你这脾气你可得好好改改。这都快当妈的人了，就得有个当妈的样听见没？哎呦，知道了。我还没准备好就被你们逼着当妈了。好好过日子，别总往回跑。放心吧，我不会回去的。不是有杨小宝了吗？嗯，挂了吧，挂了。来，小叶子，尝尝。怎么样？还行吗？啊，就还行啊。再继续努力，啊，对了，我在网上啊订了一套孕妇装，然后还有那个几本育儿的书，呃，可能一会儿就到了，到时候你帮着签收一下。我什么时候成收快递的了？这个没
注意到，以后改正。我让他们寄到公司。啊，来，咱们多吃点。吃吃吃，就知道让我多吃点。我吃成个大胖子你就高兴了。你现在吃啊，就等于是宝宝吃，是吧？等把宝宝生完了，恢复的可快了。别生气、啊，你这生气啊，这宝宝就生气。烦死了，我的生活全被你打乱了。不烦不烦啊，要不这样。你消消气，你打我两下，看我哪儿肉多，往哪儿打，手不疼。袁二宝，哎，你的好脾气能坚持到什么时候啊？坚坚持到你心甘情愿的做我杨太太，然后心甘情愿的生儿子，然后儿子再生孙子。想得美。那你就慢慢吃，吃完了以后就。什么也别动，等我回来收拾啊！我先上班去了。走。赵元，我水呢？来啦！哎，一凡姐，特意早上给你送过来的。啊？嗯，没买东西。哎呀，你上河里打水去了你啊？这、嗯、什么呀？不知道，早上来一快递。送你的礼物吧。这什么呀？摸着像是钱，这上面没写，但应该是汉海送的。这两天他们一直想要约我，给我打电话都没回。估计他们见不着你，所以急了，直接送这儿来了。什么意思？贿赂你让你放水啊？不是，这这这启启明那边知道吗？今天你自己必须要亲自把这事情处理好，这事儿过了今天，这事儿就说不清楚了。行，我陪你去吧。不用，我自己去。快走了，当心点儿啊！他一个人带那么多钱出去，行吗？对不起啊，我不会把时间留给你，让你去比较我跟另外一个女人。就今天，你赶紧过来把我等你。我们真的走到那一步了吗？时间它可以不是不给你时间，王宇明，我真的不想每天在这边想你在干嘛，你在哪儿，你跟小韩到底怎么样？我跟小韩哪个人在你的心目中最重要？你你应该比我清楚吧？是我相信我们爱过，我们爱过，对，我们也快乐过。我也相信你对我的爱，这都是真的，我真特别相信。但是，但是在小孩面前，我觉得胜负已经定了吧。行了，我也不想再纠结了，我也不想每天在这边挣扎了。你赶紧来行吗？我我真不想我起来，我没那么坚强。我求求你，我求求你赶紧过来，行吗？你赶紧过来，我们早就把这事了了，行吗？
应该没有。那他每年都体检吗？对，每年都体检，他他他没说有什么问题啊。他现在怎么样了？刚醒。哦，哎，那什么问题啊？疲劳过度、脑供血不足、情绪起伏，这些都有可能。我建议啊，还是留院观察一下金狗把钱送过去。说呀，没有人捡到斯托派出所。老婆，你别着急，啊，好好躺着。呃，你先告诉我，拥有多少钱呀、啊？那袋子谁都没有打开过，谁知道有多少钱啊？那你就告诉我一个大概的数字。大概十几万吧，今天就得要。算了，这事你别管了，我自己想办法。不是你，你能想什么办法？找你姐姐要，他帮的够多了。你放心，反正不是找你，你也管不着。不是看你这话说的，那我现在我我可能不管你吗？是不是挺后悔的，没有拿到离婚证？不是一凡，咱俩能不能别一张嘴就呛呛的说话，行不行？因为我不想再给你纠缠了。反正打从一开始，你也没怎么担当过，所以现在我俩也别矫情。这事儿我自己负责，你管好小韩就行。哎。哎。呃，郑先，哎，我问你，现在啊，那个公司，呃，现金有多少钱？啊，这么着，你把那现金啊都给我带上，我要用。哎，陈涛，那天你不跟我说你想着急买辆车吗？啊，我我那车你还想要不想要了？我急等着用钱，你要要的话呢，车我就给你了。要不咱俩今天办一个过户手续，就是急等着用钱嘛。那成，这么着，咱俩过户大厅见。喝点吧，养好了身体才有力气去处理别的事情。怎么处理啊？我连丢了多少钱都不知道，肯定不下十万。真是瞎猜啊！说你也是，非得这时候折腾。启明那边来电话了，要约你见面了。啊，那我打个电话告诉他们。哎呀，算了，他们这么一闹，再加上瀚海公司弄出这么一出来，你说今天这例会你也参加不了。别琢磨了啊，好好养病。怎么办呀？哎，行了行了，那个黄老大会处理的。那钱的事儿你不用担心，我们想办法啊。怎么想办法？这么多钱上哪儿弄去啊？我卡里啊还有定期，一会儿去解冻一下，十万肯定有的
，那个我吧，这些年存了点私房钱，大概能有十五万左右，肯定够了。不过啊，谁也不许告诉你嫂子。嗯，我也要，一凡姐，你放心吧。啊，这么急啊！哎，回头跟你说，走走走。不是你要是着急，我就先把钱给你打过来。不是，咱俩先把手续办了，办了之后呢，就踏实了啊。这手就归你了，哎，好，好，好。哎，哎，哥，啊，你别着急啊，我我我先给我媳妇打个电话。嗨，媳妇儿，咱卡上那钱不是说今天到账了吗？哎，你什么脑子呀？你可坏别人大事了，你知道吗？啊？啊，行行行行行，我我我不火，你你你也别火了啊，回家说吧。哥，我这边有点小状况，你你听我说啊，这个钱今天本来是到账了，然后我媳妇拿去做理财，她把时间记差了，这还有二十多天才到账呢，所以这钱就一时半会儿过不来，要不咱俩把手续办回来，然后卖别人得了，卖别人吧。那什么，不用了，这样吧，你那钱到期了，你再给我吧。你媳妇儿大着肚子，没车也不方便。我给你打一欠条。不用，咱俩这关系，还用这样吗？嗯、呃，这么着吧，嗯、呃，咱先回医院。哎，那钥匙给你啊。怎么了呀？我这刚发了工资，交了房租，还有几笔款没收回来呢。这就一万多块钱，出什么事儿了？没事，谢了。那我先回去了，有事打电话吧。走了。来了，哎，钱都已经还上了啊！他知道你公司的情况，所以不会怪你的。赶紧上去吧，跟他说事情都已经处理完了，让他安心的休息。把这个带上去，拿着。还愣着干什么呀？赶紧上去啊！谢谢啊。
没事，我知道你已经尽力了。反正明天我就要出院了，你也不用照顾我，去照顾小韩去吧。你要在这儿啊。大事儿怎么都不跟我说一声啊？没事吧？现在，没事儿，这不是有马进吗？他是你姐，我是你姐。哎呀，姐，你吃醋了？哎，刚才忘了告诉你了，河马皇说了，启明那个案子推到三十号。啊？啊什么啊呀？让你休息一下还不好？就你现在这身体状况，再出什么事儿可怎么办呀？这案子你已经准备的很充分了，打的就是心理战。你现在这样去，肯定得吃亏。这何婉皇平时看着嘻嘻哈哈的，没想到心还挺细啊！哈，行了，走吧，我送你们回去，别杵这儿了。嗯，雨明没来啊？姐，你又要开始给他上课了？这什么叫上课？啊？这是经验和教训。要是成为再剩女，那可不是那么好玩的啊！姐，你能不说这个吗？嗯何马皇不是给你放假了吗？这么着，姐带你出去玩一趟。去哪儿？安全。那你们家怎么办？小莫交给他爸呀。别别，要是没时间的话，就放咱爸那儿。哟，这改看上书了啊？啊？什么书啊？这是？你看。天才在左，疯子在右。国内第一本精神病访谈手册，<笑>心理学、哲学。哟，您这弄这么多书啊？设计心理学。九型人格不是你，你什么时候开始学看这心理学的书了啊？好奇呗，好奇自己，好奇这个世界，好奇物质世界之外的规律。<笑>你什么表情啊？我觉得以前的你啊，又回来了，这始终是探索。<笑>这个呀。也是精神病的一种<笑>。看你说的，行，看到你这样啊，我就放心多了。你过来看我，不耽误工作啊？耽误，也得来看你啊。不对呀、啊，我看你这样，好像有什么事儿吧？嗯，开公司嘛，哪儿都没事儿呢。你你看书吧，我我帮你打点热水去啊。帮我拿点药吧，营养神经的药没有了。行，我让大夫给你开。哎呦，真舒服！你再下来泡会儿。我的直觉是，你跟王玉明这婚离不了。你就那么怕我变成再生女啊？我就是就事论事啊。如果没有小韩这档子事儿，王玉明还是非常不错的。你们俩呢，只要能迈过这个坎儿继续下去，那就是幸福生活。除非你不想再结婚了，想一个人过，但这也不现实，对吧？你也说了，要是没有小韩这事儿，我问你，小韩这事儿就已经摆在了，你觉得这坎儿我能迈过去吗？再加上我跟我跟雨宁以前那些事儿，但是小韩这事儿，你有认真的去了解过吗？有没有站在雨宁的角度去替他想一想呢？感情可不是非黑即白，很多时候，中间那点灰色，才是最重要的。可是你啊，就是不能放下你那份骄傲，去体会这份灰色。每一个家庭都有这份灰色。我越来越觉得，婚姻真的不在于完美的开始，而在于完美的坚持。别想用事业来填补一切，家庭是第一位的。当然了
，我要看你自己到底是想要什么。我想妈了，长那么大，我就没见过她，在我心里一点印象都没有。周围那些女朋友，每个人生活遇到问题，谈恋爱、结婚，都有妈妈在旁边陪着，帮他们支招。王小丫也是，就我没有。都是你在当妈吧？对妈一点印象都没有，就看过她的照片，知道这是我妈。你想知道吗？你不是说你不知道吗？以前不知道，前两天在墓地偶然间听爸爸说到。妈妈的忌日，就是你的生日那天。我小的时候，被医生诊断为得了一种一种什么样的不治之症，这样妈妈才有机会怀上你。她就是在生你的那天，难产走的。妈妈走的时候，只有唯一一个希望，希望你能带着她的那份爱，幸福的生活下去。八路八路八路，扫浪格里个八路，扫浪格里个八。妈妈小时候教我的这首歌，你还记得呀？八路八路八路，扫浪格里个八路，扫浪格里啦巴啦里啦哇。到了，星星。嗯，泡两天温泉，人都泡懒了。记住妈妈的话，啊，知道。No， 还有两天，还有两天，漂漂亮亮把这个活给我干好了，要不然我开了你。要完不成，我自己辞职。这可是你自己说的。对啊。好，别到时候怪我心狠手辣啊。OK。哎，听说一凡前两天把钱丢了。嗯。哎，你把车卖了？卖了也没帮上忙。不会吧？车卖了还不够？我这刚买完房子，兜里面也没什么钱，要不然……哎，不用不用不用，你呀、啊，管好你自己的生活就行了啊。还有，小燕最近没给你找麻烦吧？我这心甘情愿。哎，嗯，怎么着？有事儿跟我说。你没发现
刘一最近工作不太积极嘛。本来我不应该这个时候跟你说的。你说一开始啊，大家来这个公司都是要有个奔头，结果中间走了一个。你现在呢，心思又没放在公司上。公司要再这么运转下去，我怕刘一也走了。这事儿啊，你就放心吧。忘了跟你说了，哎，你看、啊，把这个医院啊，好好的了解了解啊。永恒医院，我准备跟这医院合作呢，给他们做一个叫电子健康档案。健康档案？哎，现在这个电子健康档案的市场啊，特别大。咱们呢，先从一家做起。我就想了，先从这永恒开始。这永恒啊，在信誉上。特别要求品质，如果能够把他们做好了，其他的医院都会认。哎，这一单来的太及时了。<笑>你呀、啊，趁几天也没事儿啊，把这个好好的了解了解，别回头跟人谈的时候啊，一问咱什么都不知道。哎，你放心吧，这怎么可能呢？所以那个不用担心，咱把这个做好了，什么都有了。对对对。忙起来，忙起来就有钱了吗？泡温泉，住小木屋，还钓鱼。后来，来了一个公司，他们在那儿搞篝火晚会，又唱又跳。我跟一凡也混进去，还蹭人家酒喝，玩的挺开心的。你就一点都不想家吗？家里还俩活物呢。偶尔会想啊。回来一看，你们都挺好的吗？小莫在我爸那儿，还学会下象棋了，不是挺好的吗？本来老以为，这个家里我最重要，谁都离不开我。现在看来不是那么回事儿。我想过几天再出去玩一趟，你不反对吧？想去就去呗。我要如果成这么一个贪玩的老婆，你不会休了我吧？能。你洗个澡吧，我等你。好，我睡衣呢？你把我睡衣搁哪儿了？问你话呢，我睡衣。问你呢？睡衣，你这两天都没回来住啊？没有啊，我天天都回来住啊。我走的时候把睡衣叠的好好的放在这儿，现在他们还在这儿。我们公司这两天太忙了，我又回来太累，我连澡都没洗，倒头就睡了，连睡衣都没换过。你别骗我了，你从来都没有不换睡衣就睡觉的习惯。我们在一起十六年了，我太清楚了。你去哪儿了？是去他那儿了？什么？我去哪儿？你说什么呢？你跟我说清楚，你到底去哪儿了？是不是去秦山那儿了？你说呀！你不是告诉我，你回来了要跟我在一起，跟他断了吗？你不是跟我说你可以回家，可以重新跟我在一起？你不是告诉我你回来了吗？为什么会这样？够了，够了，别说了！为什么会这样？够了，别说了，别说了，行不行？我跟他本来是要断的，是你不信任我，是你找人跟踪我，我才决定跟他在一起的。之间连夫妻最起码的一点信任都没有了。你和我现在都变得很敏感，我不想再演戏了，我不想演了。我上次已经跟你说过了，是我不好，是我错了，我已经向你道过歉了。你不是已经原谅我了吗？我知道。
我知道很多男人都会这样，他们都是会背着老婆去做一些事情。其实我已经接受了，没关系，我可以原谅你，可以没有问题。只是我希望你能回来。真的，我已经可以原谅你了。我不介意，我真的不介意。听我说，听我说，这不就是玩玩而已吗？我已经打算。我跟他不是玩玩。我爱上他了。现在每天跟你生活在一起。另外一个人，我不想再欺骗我自己了，不想欺骗你，我不想欺骗任何人，没有意义了。我人快崩溃了，我这里快崩溃了。对不起消息，国外有一家公司也准备推出跟瀚海类似的产品。对，是个好消息。我再核实一下。霹雳三娘回来了，预计的价码又可以往上抬了。启明这回还真是走了狗屎运了。以前阴差阳错注册的商标，这回可是值钱了。刚要谈啊，这八竿子打不着边的公司又逼了瀚海一把。所以现在瀚海更着急解决商标问题，推出产品，占领海外市场了。江大律师，这回可是天时地利人和都在帮你啊！何马王这回可是割了心头肉了。之前有多少人盯着这个案子？你要是做不好，他肯定从你身上扒下一层皮来。我像做不好的吗？还狂起来了？没把握的狂那就可笑，有把握的狂那就自信。退下吧，本宫还得赶紧把消息核实了，越续越好。行，那我就不打扰江大律师了。如果这个案子谈成了，即便你跟王宇明之间有个什么事儿啊，自己也有个奔头。我也想看看，我是不是只有事业就行了？加油！一凡，你懂的啊。爱什么不说了，你懂的。怎么你们仨我突然就得都懂了？赶紧的，别迟到了。走了。哎呀，福奶奶呀，别给我弄砸了啊！哎哎哎，要是记的时候呢，别紧张，有什么跟人说什么啊！我知道你都说多少遍了，不紧张不紧张，一会儿都让你说紧张了。哎哎哎，这单如果要是下来了，那咱们公司是要资金有资金，要资历有资历了。这我孩子奶粉钱，但是能不能不叨叨？我就提前高兴一下，好好谈啊！走走走走走，这回就放心，我一定会尽我最大的努力去帮。您好，我们是广州启明。哦，江律师又见面了，手下留情啊！请坐。就这样走远，假设了千万遍，又如何能改变？我们的这些天，我会想你的脸，怎么说再见？画面
冻结在一瞬间。公司啊，就算有救了。这个价位啊，我之前想都没想过。谢谢你啊，江律师。不客气，这我应该做的。不瞒你说，之前呢，我也有一个心理价位，但是比这个要低很多。原来我想啊，只要你能做到我那个价位，就算很不错了。<笑>这样客气的话我也不多说，请你吃顿便饭。我还是不去了，我还想在这儿再坐会儿呢。啊，那我先走。谢谢你，下次我们再约。好啊，下次、啊、再见，再见。江律师，嗯、啊，黄主任叫你接这个案子，刚开始我死活不同意，就这个数目啊，明天媒体都会上头条。江律师，你不仅让我一个人惊讶哦。<笑>谢谢。说什么来着？我说咱们公司现在又有资金又有资历了吧，对不对？我孩子奶粉钱解决了。哎，我想好了，到时候我就买一个农场，养一头牛。我儿子是一边挤牛奶，一边喝牛奶，绝对纯天然。哎哎哎，啊，做梦呢吧你？我就提前高兴一下。别太高兴啊，把这合同啊送回公司去，我有事儿，我我先走了。啊。哎哎哎，你干嘛去？哎，你先别问了啊。我替你买头牛啊！<笑>江律师，你太厉害了吧！有，启云那边肯定给你跪了，又<笑>给你跪了。哎呀，长江后浪推前浪，后浪把前浪拍在沙滩上。怎么着？<笑>我这被拍打都不应该做。大<笑>，我可还记得您当时是怎么说江大律师的？我记着，拉下来我就给你。干了！我那就在这儿，我在这儿，您在这儿说呢。好物啊！采访一下，什么感受？啊，什么感受？嗯，嗯就觉着空落落的。装吧你就！<笑>不是，你真不知道，我刚才把那合同签完的时候，我整个手心直冒冷汗，我特别兴奋，我就一个人站在那么大会议室里面，我就想。这事儿我得告别人，我得找人分享啊！然后就开始翻电话本，我电话本就开始从头翻到尾，我从头翻到尾，我从头翻到尾，就我就没有找着那个我可以打电话的人最大的孤独，并不是你一路走过来，没有人在旁边陪着你，而是历尽了千辛万苦走路到最后，居然没有人可
以和你分享。黄豆，回去给小丫做豆浆。嗯，挺好。你来干嘛？找雨苗，他好像不在。这样，我帮你打个电话问问啊。最近好吗？还行。哎，你在哪儿呢？嫂子来找你来了。你俩可真行。那行了，你在那儿等着吧。嫂子一会儿回去了，拜拜。到你公司找你去了。你看你俩，别闹了啊。最近也别再折腾他了，这公司都差点办不下去了。怎么了？别的事儿就不跟你说了，就说人家把车卖了，把钱给你这事儿。你说那么大一老板，天天打车去办事儿去，可以了，哦。什么时候的事儿？妈，雨明没跟你说呀、啊。知道，怕你担心。什么时候事儿？月初吧，具体几号我也忘了。哎，你听我一句劝啊。体谅体谅吧，过去的事儿就过去了，别总放在心里面解不开，啊！你见面好好说。那个你，你回来了，我刚才找你，你没在，咱俩一起吃个饭呗。我想跟你说，我刚刚谈谈了一个项目，签下来了，然后公司有方向了。杨小宝不是说公司办不下去了吗？小宝他不知道，我这项目刚刚谈下来，我就拦了个车，直接奔你们律师事务所来了。结果你不是没在吗？其其实我在来的路上的时候，我我我就一直在想，我想这话怎么跟你说，就是。其实刚开始接触这个项目的时候，我就想跟你说来着。你看啊，羽凡科技，羽凡科技，这是咱俩还一起建立起来的公司，磕磕绊绊到现在了。我，你是我唯一一个想过来分享的人。还有一凡，我不管你现在是怎么想的啊，我只告诉你一下我的答案。我，我不同意，我不能离开你。还有，如果你非要那那什么，要不你打我一顿。这回要是你在卖车。说早一点，我一定会感动到哭。但是现在呢，你也别演戏了。我做律师这么久，打过那么多离婚官司，狗血的事儿也见得不是一次两次了。我也没想到今天会落到我头上。你也不用往工薪资转移了。那天没有离婚，是不是因为没有准备好？现在准备好了吗？不是你你你这话是什么意思？转移什么呀？谁跟谁狗血了你？你你这话什么意思？那我去你公司找你。嗯
。你说他是悄无声息的把车给卖了，是去你筹钱啊？那就把钱拿出来呀。他也知道我是借你们的，为什么不把钱拿出来替我还了呀？也是啊。难道是他欠别人钱了，着急还？像是在转移财产。打那么多离婚官司，以前客户头上的戏码，这回全落自己头上了。哼，那他这回来找你干嘛呀？演戏呗，拖着不离婚呢。现在公司也有了起色了，作为婚后财产，总得打算一下吧。你这也太律师思维了，是我以前的思维太幼稚了。我还傻不拉几跑去找他找什么呀？还还有我生命里面走过一段，我不会再抱有幻想了。他要是对前面的离婚协议不满意，也就让他改，改好了我签字就行了。凭什么呀？你是不是傻呀？即使你不在乎，但你爸还有你姐那边的钱不是钱啊！咱们这一行就是要为顾客争取最大的利益，怎么到自己身上就不会了？对呀、啊，凭什么呀？你回来了，吃了吗？是不舒服吗？没有。明天晚上回来吃饭吗？依林，你这样过着，你不觉得，你不觉得别扭吗？我没觉得别扭。你觉得别扭啊？我爸跟我姐给到公司的钱算作入股，比例我已经算好了，不算高。不是这什么意思啊？以前我觉得说的不清楚，但现在我觉得还是说清楚一点比较好。怎么了？不想签啊？签是能签，可是为什么突然间你让我签这个？你要愿意签就签，你要不愿意签就聊聊还款的事儿。我昨天晚上跟你说的时候吧，我就没太明白。不用装不明白了吧？要么你说的那些都是假的。你这是跟我赌气呢吗？嗯。乙方，乙方
经调整的差不多了，谁知道他没有？你还想过下去吗？这个家伙已经经营了十几年了，那你就睁一只眼闭一只眼。以前对于我，林伟是躲着藏着。现在要反过来，我躲着藏着，不妨碍他们。他们是不是太过分了？你不是还想过下去吗？我真的快要疯了！我知道，我还要忍到什么时候？就离，离离离，你就知道离。离婚是那么简单的吗？是有八层皮的。那你说怎么办恭喜你，正式入股王永明公司。什么意思？离婚大战啊！姐之前跟你说的话都白说了，你怎么这么固执啊？啊！拿着吧，王永明都签字了。最后。凡那天来找你，你们俩和好了呢？和什么好呀？过来找我签了份合同，要用他爸跟他姐之前给我开公司那钱呢，算是入股。不是吧？他那天找你时候挺高兴的呀。我就觉着呢，他已经做好决定了。不可能，你别那么想啊！一凡不是那种人。你想想啊，他要跟你离婚，他还得想好了分你多少财产，占你公司多少股份。不可能，他说离就离了，还让你签字。你说，你和小韩那事儿，让他一点安全感都没有。他如果想回来，他是不是自己得找个台阶啊？你等着吧，我估计他那份啊，他也得让你签字。这女人呐、啊，在情感上没有把握的时候啊，就会装作在物质上要有所需求。我估计，这也是一凡自我调整的吧。你要这么说的话，我我觉得他可能也看不出来。你看你那样。股份可是让拿走一半了啊！你还能高兴得起来？我就告诉你，那天你没跟我一起回来，我就知道你肯定去找一凡了。正好一凡也来找你，我听说你在他们公司楼下的时候，我特别为你们高兴。你知道为什么吗？这就证明你心里面有一凡，一凡心里面有你，你俩根本就分不开。别乱想。是，道理是那么个道理，可你说。小韩那边我也不可能不管吧？谁让你不管了？管有管的办法，你以什么心态去管？以什么身份去管？你原来管，怕这个知道，怕那个知道，你现在就以一个朋友的身份去管，管多管少无所谓，但是你态度得明确了，这样小韩和一凡也都明白了，明白了吗？哎，我发现你管我的事儿都挺明白的，怎么到你自己那儿也什么都不明白呢？别老说我了啊！管那么多我事干嘛？去去，把这有恒医院这事儿给我处理了。我告诉你，家和万事兴，这家庭要和睦了，工作上的事儿根本就不是问题。你自己好好想想吧。